Chào quý vị tới chương trình trực diện TV. Sự kiện ông Y Quỳnh Bởi Đất bị một tòa án ở Bangkok, Thái Lan đưa ra một phán quyết rằng dẫn độ ông Y Quỳnh Bởi Đất về Việt Nam. Đây là một phán quyết gây ra khá nhiều các sự bất ngờ đối với những người gọi là đấu tranh dân chủ nhân quyền ở tại Hoa Kỳ. Với những người mà họ luôn tin tưởng vào những cái tiếng nói của một số những cái nhà hoạt động ở tại Mỹ hay là họ dựa vào cái gọi là một vài các cái dân cử ở nước Mỹ mà lên tiếng đó thì Thái Lan họ sẽ không dám để mà dẫn độ về Việt Nam. Tuy nhiên thì cuối cùng cái phán quyết ngày 30 tháng 9 năm 2024. À, trong một góc độ nhìn khác đó thì nhiều người mà họ ủng hộ cho cái hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan và trong một cái khối ASEAN đoàn kết thì họ nghĩ rằng Thái Lan thế nào cũng sẽ dẫn độ. Và những cái động thái ở phía bên Việt Nam cũng đã cho thấy rồi. Những cái bài viết từ báo Nhân dân ngày 27 tháng 9 cũng trước đó 3-4 ngày thấy cũng đã bắt đầu nói về cái việc mà thực thi công lý à, trong trường hợp của Y Quỳnh Bởi Đắp. Nghĩa là người ta muốn ám chỉ tới cái việc mà ông Y Quỳnh Bởi Đắp cần phải được trao trả là phía Việt Nam. Và chúng ta thấy rằng cái kết quả cuối cùng đó có phải là một cái bất ngờ hay không? Có phải bất ngờ với người này không bất ngờ với người kia và Thái Lan họ hoạt động có phải dựa trên các cái cơ sở luật pháp hay không? Hay là họ hoạt động theo cảm tính? Và họ có e ngại trước cái áp lực của phía Việt Nam hay là áp lực của phía Mỹ, áp lực của các tổ chức quỹ hội nhân quyền gì không? Thì chúng ta thấy rằng đây là một cái đề tài, một cái vấn đề mà trong hai ngày vừa qua đó, thì trong cộng đồng người Việt, một số các cái báo chí, một số các cái truyền thông Việt ngữ và những cái trang mạng xã hội, trong đó có rất nhiều các cái trang mạng xã hội cá nhân của nhiều người đó, nhiều người vỗ ngực xưng tên rằng là luật sư, là bác sĩ, là những nhà hoạt động, những nhà đấu tranh, những nhà dân chủ gì. Bắt đầu họ nói loạn cào cào lên và họ bình luận. À, có nhiều điều chúng ta thấy rất là sai trái và thật ra họ cũng không bám chắc vào các quy định của pháp luật. Khi mà muốn nói với điều này đó, vì cái việc mà dẫn độ hay không của Thái Lan thì chúng ta phải căn cứ vào luật của Thái Lan và luật của Việt Nam. Đặc biệt là những cái cơ sở nguồn của nó là thế nào? Thứ nhất là cái bản án ở trong Việt Nam. Cái thứ hai là một cái hiệp định giữa Việt Nam và Thái Lan đã được ký kết năm 2010. Hiệp định này không phải là hiệp định dẫn độ. Nhiều người nói với chúng tôi rằng là giữa Thái Lan và Việt Nam không có một hiệp định dẫn độ. Thì thật ra điều đó họ nói không có sai. Không có một hiệp định dẫn độ. Dẫn độ mà chúng ta hiểu một thân thường á. Đó, đó là hiệp định dẫn độ những người chưa bị kết án. Những người đang bị bắt, đang bị trốn truy nã, những người mà chưa bị phán quyết là phạm tội. Nhưng mà ở trong trường hợp này thì giữa Thái Lan và Việt Nam lại có một cái hiệp định. Hiệp định này là hiệp định gọi là chuyển giao người bị kết án phạt tù. Nghĩa là sao quý vị? Đức là những người đã thành án rồi. Những người thành án rồi nhưng mà trốn sang đất nước của Thái Lan thì Thái Lan phải trả lại cho Việt Nam. Hoặc là những người đã bị kết án ở Thái Lan mà bây giờ họ trốn sang Việt Nam. Thì Việt Nam cũng có nhiệm vụ là bắt giữ những người đó và phán quyết trả lời chia phía Thái Lan. Để mà người ta buộc rằng cái người đó phải chấp hành án. Đây là cái sự thỏa thuận giữa hai nước. Cho nên là nhiều người đó tại Mỹ trong hai ngày vừa qua họ bình luận một cách nam rất là thiếu à, thiếu hiểu biết. Khi mà họ nói rằng giữa Việt Nam với Thái Lan không có một hiệp định dẫn độ. À, như vậy thì Thái Lan mà quyết định dẫn độ như vậy Thái Lan bậy. Thái Lan không có cơ sở pháp luật, Thái Lan không biết gì. Thì điều đó là hoàn toàn sai trái. Có thể nói rằng đây là một cái nước cờ hay là đúng hơn đây là một cái bài bản. Một cái bài bản này chưa từng có tiền lệ. Và cái việc mà đưa Y Quỳnh Bơ Đắp về Việt Nam có thể nói rằng đây là một cái thành quả của phía Việt Nam. Nếu mà họ nói rằng họ muốn uh, truy tập hay là họ muốn uh, quy tập những cái người mà đi về để mà quy án đó quý vị. Bắt giữ những cái người về quy án. Thì rõ ràng đây là một cái điển hình. Và cái điển hình này đó, chúng ta thấy rằng nó sẽ mở ra rất nhiều các cái tiền lệ. Những cái tiền lệ mà tới đây không chỉ là y quỳnh bởi đắp, mà tới đây có thể rất nhiều các cái bị can, bị cáo. Hay là nói đúng hơn, một cái từ ngữ cho nó chính xác đó là những người tội phạm đó. Những người tội phạm sẽ về Việt Nam theo cái hình thức là gì? Hình thức là chuyển giao người bị kết án. Và Việt Nam cũng sẽ tăng cường ký kết các cái hiệp định gọi là chuyển giao người bị kết án với rất nhiều nước. Khi mà quan hệ tương trợ tư pháp với các nước đó, thì trong đó cái hiệp định dẫn độ, hiệp định dẫn độ đó, thì Việt Nam bây giờ cũng ký được rất là nhiều nước. Nhưng mà hiệp định dẫn độ cũng là một cái điều rất là khó thương lượng hơn là một hiệp định gọi là chuyển giao người bị kết án. 
Bởi vì không có một nước nào mà họ muốn uh, mang tiếng rằng là dung dưỡng, mang tiếng rằng bao che, mang tiếng rằng là chứa chấp những người tội phạm của một cái quốc gia, đặc biệt là những quốc gia có cái đối tác chiến lược hay là có một cái quan hệ chặt chẽ với mình, hay là một khách hàng, một cái người bạn tin cậy. Do đó, đó thì uh, cái việc mà chuyển giao người bị kết án luôn luôn là một mục tiêu. Mà có lẽ là phía Việt Nam sẽ đeo đuổi và sẽ triển khai mở rộng khi mà quan hệ với các nước. Để mà mở rộng hơn nữa về những cái hiệp định như thế này. Đây là cái hiệp định từ năm 2010. Nó đã có nay đã gần coi như là 15 năm rồi. Nhưng mà đến nay đó thì chúng ta thấy cái việc áp dụng. Áp dụng đối với ông Y Quỳnh Bởi Đắc tại sao nó đặc biệt quý vị. Nó đặc biệt là bởi vì căn cứ theo tố tụng hình sự của Việt Nam đó. Thì trong mấy ngày vừa qua có những người mà ở tại Hoa Kỳ, nhớ nhiều người trên mạng thì cũng nói rằng là ông Y Quỳnh là cái người không có mặt, người đã vắng mặt từ đầu, cái người mà khi mà khởi tố vụ án, khi mà truy tố, khi mà xét xử thì ông ta đều bị coi như là vắng mặt hết, ông ta bị truy nã và ông ta không có không có bắt giữ được. Và họ lý giải rằng đó, căn cứ theo luật tố tụng hình sự của Việt Nam thì à, nếu mà không có bắt giữ được thì phải đình chỉ vụ án không có đem ra xét xử và việc Việt Nam mà xét xử vắng mặt đối với ông Nguyễn Quỳnh Bơ Đắp là không có đúng luật pháp không có đúng tố tụng hình sự của Việt Nam thì thật hư cái việc này như thế nào quý vị Việt Nam có phải là không không có áp dụng luật pháp của Việt Nam hay không hay là Việt Nam không có luật để mà xét xử hay không thí dụ như chúng tôi muốn dẫn chứng cho quý vị thấy rằng đó như một cái bài báo ở trên báo người Việt đây được đăng ngày 11 giờ cách đây 11 tiếng đồng hồ Ngày 1 tháng 10 năm 2024 tính theo giờ ở Hoa Kỳ Thì gọi là chuyện vỉa hè Ồ cái cách mà đặt um, cái câu chuyện này gọi chuyện vỉa hè Một người mang tên là Đặng Đình Mạnh Đặng Đình Mạnh thì không có nói rằng là người này là thằng làm nghề gì Thì chúng tôi cũng thấy là ghi Đặng Đình Mạnh thôi Thì um, trong cái bài viết này có lẽ là một cái người mang tên là Đặng Đình Mạnh Đã gửi vào cho báo người Việt Và theo đó thì nói về cái việc xét xử hình, mà, hình um, vắng mặt đó thì um, cái người này có nói rằng là cái việc mà điều này thì hoàn toàn uh, phù hợp với tố tụng hình sự của Việt Nam vốn không có bất kỳ một quy định nào về thủ tục xét xử vắng mặt bị cáo. Luật pháp không quy định thì các cơ quan tiến hành tố tụng không được phép làm. Ý họ muốn nói rằng đó là từ trước đến nay thì trong các cái vụ án hình sự mỗi khi điều tra vắng mặt bị can sẽ dẫn đến việc các cơ quan tiến hành tố tụng, cảnh sát điều tra, viện kiểm sát và tòa án ban hành quyết định tạm đình chỉ điều tra. Vì vắng mặt thì không có cơ sở để điều tra và vụ um, vụ án cũng như là kết luận rằng nghi can có phạm tội hay không. Không bao giờ có việc nghi can vắng mặt mà vẫn tiến hành điều tra và xét xử rồi tiên án tại phiên tòa. Cái người này thì họ quả quý như vậy. Và họ có lý giải rằng là từ tháng 8 năm 2024 thì bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam vẫn không có thay đổi gì. Thế nhưng uh, lần đầu tiên cơ quan tiến hành tố tụng tại Việt Nam đã truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị cáo buộc về các cái tội rồi chúng ta đã biết rồi bà thanh nhàn đến ngày hôm nay thì cũng đã bị ba cái bản án rồi đó thì cái mục đích xét xử um, vắng mặt bà nguyễn thị thanh nhàn và cái người này thì họ cho rằng đó là và vậy nhiều cái lý do nhưng mà nói rằng cái việc mà 100 nghi can bị cáo buộc tội danh khủng bố bất bạo động năm 2005 xảy ra vào tháng 6 năm 2023 đó quý vị ở đắk lắc đó thì nói rằng là nghi can đang sinh sống ở nước ngoài đã bị điều tra truy tố xét xử vắng mặt theo như um, ông này đó, ông Đặng Đình Mạnh này thì nói rằng cái việc mà hiện giờ đó là đánh giá về phương diện pháp lý thì việc tòa án tỉnh Đắk Lắc xét xử tuyên án xét xử vắng mặt đối ông Quỳnh Bờ Đắp không chỉ là hoàn toàn trái với quy định bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam hiện hành mà còn thể hiện sự tùy tiện trong cái việc lợi dụng vụ án để đàn áp riêng đối với trường hợp y Quỳnh Bờ Đắp vì động cơ chính trị rõ rệt. Thì um, đây là cái điều mà chúng ta thấy rằng đó, ông này nói như vậy có đúng hay không? Chúng ta thấy um, điều này rất là buồn cười. Và ông này cũng có lý giải về cái luật pháp. Luật pháp ở đây là cái lý giải gì, cái, cái gì với mình? Một trăm nghi can, nói là bộ luật tố tụng hình sự nhưng mà không có, không có trích dẫn là cái điều nào. Cái điều nào của luật tố tụng hình sự và điều nào lại cấm trong cái việc mà không được xét xử vắng mặt. Đây. 
đây ha cái bài báo này của báo ra người người việt nha quý vị nhưng mà chúng tôi thì đi tìm trên một cái trang khác thì à, căn cứ theo cái luật tố tụng hình sự đó quý vị khi mà đi vào để mà truy tìm thử coi cái bộ luật tố tụng hình sự quy định như thế nào thì ở đây chúng ta thấy rằng cái điều à, 290 của cái bộ luật đây là cái bộ luật tố tụng hình sự nha quý vị bộ luật tố tụng hình sự là cái gì là bộ luật của nước Cộng hòa cho người Việt Nam ngày 27 tháng 11 năm 2015 hay người ta còn gọi là bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 tố tụng hình sự là cái luật mà người ta quy định để mà cái việc mà xét xử truy tố điều tra các vấn đề về hình sự đó phải theo theo cái bộ luật này là người ta hướng dẫn cái cách để mà làm đó thì à, chúng ta thấy tại cái điều 290 Điều 290 của cái bộ luật này họ đã quy định trong cái trường hợp xét xử vắng mặt như thế nào? Chúng ta thấy rằng đây điều 290 đối với vị. Khoảng 1, điều 290 là bị cáo phải có mặt tại phiên tòa theo giấy triệu tập. Đây, có lẽ là chúng tôi để rõ hơn cho quý vị thấy nha. Bị cáo phải có mặt tại phiên tòa theo giấy triệu tập của tòa án trong suốt thời gian xét xử vụ án. Nếu vắng mặt không... Vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan thì bị áp giải. Nếu bị cáo vắng mặt vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan thì phải hoãn phiên tòa. Nếu bị cáo bị bệnh tâm thần hoặc bị bệnh hiểm nghèo thì hội đồng xét xử tạm đình chỉ vụ án cho đến khi bị cáo khỏi bệnh. Rồi à, nếu bị cáo trốn thì hội đồng xét xử tạm đình chỉ vụ án và yêu cầu cơ quan điều tra truy nã bị cáo. Thì cái đó là khoảng 1. Cái khoảng 1 của điều 290 này đó được nhiều người đó trong mấy ngày vừa qua thì ở tại Hoa Kỳ họ vịnh vào và họ nói rằng trong trường hợp này nếu bị cáo trốn thì hội đồng xét xử tạm định chỉ và yêu cầu à, cơ quan điều tra truy nã bị cáo. Nhưng mà họ quên là họ không có đọc có khoảng 2 quý vị. Ngay tại cái khoảng 2 đó chúng ta thấy là số 2 nhỏ đó họ ghi rất là rõ là cái gì? Tòa án chỉ có thể xét xử vắng mặt bị cáo trong các trường hợp. A. Bị cáo trốn và việc, việc truy nã không có kết quả. Đây là cái trường hợp mà ông Y Quỳnh bởi đắp. Đây là trường hợp của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và trường hợp của rất nhiều các bị cáo. Trong cái vụ án mà 100 bị cáo, cái vụ mà gọi là khủng bố ở Đắk Lắk thì có đến 6 người mà bị xác định thần bỏ trốn và 6 người đó đã bị truy nã nhưng mà việc truy nã cũng không có kết quả. Và trong 8 người trong cái vụ án của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị xét xử đó, vào tháng 12 năm 2023, thì rõ ràng cũng có 8 bị cáo. Ngoài trừ bà Nguyễn Thanh Nhàn ra còn 7 bị cáo khác, và người ta còn xác định luôn những người đó đang trốn ở nước ngoài nữa. Bởi vì sao? Bởi vì có vài bị cáo trong um, trường hợp đó còn gửi những cái điều mà triêu chọc tòa án, theo cái kiểu rằng là gửi và sẽ... Um, À, yêu cầu xin giảm yêu cầu các thứ này kia cái nọ để mà đẩy đưa với tòa án và nói rằng sẽ trình diện trong một thời điểm những cái điều đó đó là một cái điều thách đố với luật pháp nhưng mà phía bên Việt Nam thì sao chúng ta thấy là căn cứ theo cái điểm A của khoảng 2 điều 290 của bộ luật tố tụng hình sự 2015 này thì thấy rằng bị cáo trốn và việc tri nã không có kết quả thì tòa án sao có khoảng 2 ghi rõ tòa án chỉ có thể xét xử vắng mặt bị cáo trong các trường hợp này Nghĩa là trường hợp trốn và việc truy nã không có kết quả người ta được quyền xử vắng mặt. Cái điểm B này là bị cáo đang ở nước ngoài và không thể triệu tập đến phiên tòa. Đó thí dụ như là ông Y Quỳnh Bơ Đắp. Thời điểm đó người ta biết rằng ông này đang ở bên Thái Lan. Thời điểm đó người ta biết rằng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và một số những người khác không còn ở trong Việt Nam. Đang ở nước ngoài và... Chúng ta thấy là cái điểm B này, nội và điểm A với điểm B này thì tòa án có thể xét xử vắng mặt rồi. Và cái điểm C là sao? Bị cáo đề nghị xét xử vắng mặt và hội đồng xét xử chấp thuận. Điểm D là nếu xử vắng mặt của bị cáo không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan và xử vắng mặt của bị cáo không gây trở ngại cho sự xét xử. Hai cái khoảng sau đó thì khoảng rất bình thường. Đó là một cái tiền lệ mà hồi xưa giờ các cái tòa án họ đang xét xử. Và thực tế đó, thì đối với cái việc xét xử hình sự của Việt Nam, hồi trước tới nay gần như là người ta không xét xử những cái trường hợp 
những cái trường hợp mà mà bị cáo bỏ trốn những cái trường hợp mà đang quá trình điều tra quá trình truy tố quá trình xét xử mà bị cáo à, coi như là trốn truy nã thường thì truy nã mà không được thì họ cứ đợi họ tạm đình chỉ để rồi sau khi mà bắt được bị cáo sẽ xét xử bằng một cái vụ án khác còn những người đã bị bắt rồi người ta đem xét xử nhưng mà người ta áp dụng những cái điều đó người ta không có thực hiện cái việc mà xét xử bị cáo vắng mặt không có nghĩa rằng luật pháp Việt Nam không có luật mà luật pháp Việt Nam người ta không muốn đem ra xét xử là bởi vì sao bởi vì căn cứ theo cái hiến pháp của Việt Nam thì các cái công dân Việt Nam hay là những cái tòa án của Việt Nam là người dân Việt Nam là được xét xử hai cấp tức là sơ thẩm và phúc thẩm và xét xử công khai và bị cáo được quyền bào chữa tự bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa các cái quyền đó có đủ hết nó ghi trong hiến pháp rất là rõ ràng và chúng ta thấy rằng đó người ta thường để đảm bảo cái quyền tối đa cho những cái người mà bị bị buộc tội những cái người bị truy tố để cho người ta được quyền nói được quyền phản ứng được quyền các thứ nhưng mà đó là những cái quy định theo cái truyền thống quy định cũ trong cái thời đại hiện nay đó cái việc mà thế giới bây giờ là thế giới bạc phẳng một cái người mới vừa phạm tội qua là phạm tội mang đến chất lâu dài khi mà bị cảnh sát khi bị cơ quan chức năng người ta sờ gái quản hồn bỏ trốn và bây giờ công nghệ thông tin nó phát triển rất là mạnh những cái thông tin liên lạc với nhau nó dễ dàng và người ta cũng có thể biết được người đó khi mà đánh hơi được những cái gì bất lợi của mình thì họ tìm những cái nơi khác để mà họ ẩn náu cái tội phạm bây giờ nó ra dữ dội hơn và thế giới phẳng như thế này thì người ta dễ dàng né tránh khỏi cái đất nước Việt Nam. Mà nếu như không có cái việc mà xét xử để mà buộc tội hoặc là áp dụng cái luật pháp để mà quy tập những cái người phạm tội về để mà quy án đó. Thì cái xã hội nó sẽ loạn. Chắc chắn là một điều như vậy. Nhiều kẻ tham quan vô lại, nhiều kẻ mà coi như là cướp giật hay là phạm tội ác giả man thực hiện tới nhiều người chẳng hạn. Nhưng mà cuối cùng thì nó nhanh chân nó bỏ trốn ra khỏi Việt Nam. Như vậy là luật pháp Việt Nam chả có sờ được gái nó. Các nước trong khu vực thì cũng khó để mà đụng chạm. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì bây giờ người ta áp dụng cái điều 290 của các khoảng 3, các khoảng 2. Hai cái khoảng đầu thì dễ lắm. Hai khoảng đầu thí dụ như một cái bị cáo mà họ nói rằng thôi bây giờ tôi đồng ý cho tòa án xử vắng mặt thôi. Thì cái chuyện nó quá dễ rồi. Thì tòa án xử vắng mặt thì cái chuyện bình thường. Hoặc là họ vắng mặt nhưng mà không vì cái lý do bất khả kháng vắng mặt bình thường thôi. mà Nhưng mà tòa án thấy là cái việc vắng mặt đó đó nó không gây ra một cái sự khó khăn vào cho cái việc xét xử. Bởi vì họ thấy rằng vắng mặt nhưng mà có đủ các cái chứng cứ, có đủ các cái tài liệu, có đủ các cái, à, các cái yếu tố để mà người ta xem xét xử. Thì người ta buộc tội thôi. Hoặc là người ta giải tội thôi. Cho nên thấy rằng cái vụ việc của ông Y Quỳnh Bờ Đắp bây giờ đó đi đến một cái kết quả là Thái Lan chuyển giao về cho Việt Nam. Thái Lan đồng ý cái việc dẫn độ ông Y Quỳnh Bờ Đắp về Việt Nam. Thái Lan đồng ý trục sức ông Y Quỳnh Bờ Đắp ra khỏi đất nước Thái Lan. Điều đó cho thấy rằng gì? Đây là một cái cách làm rất mới. Và cách làm này đó nó giống lên một cái hồi chuông nó giống là một cái tiếng báo động báo động này nó nhắm tới ai quý vị nhắm tới tất cả những người mà bị buộc tội hình sự ở tại Việt Nam những người mà nghĩ rằng mình đang trốn truy nã những người nghĩ rằng mình nằm tham gia vụ việc này vụ việc kia như là bà Nguyễn Thanh Thanh Nhàn và đồng bọn của bà Nguyễn Thanh Thanh Nhàn đó cái đàn em của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, ví dụ như có người nói bây giờ là đang ở châu Âu, có người nói bây giờ là bên Nhật, có người thậm chí là có người nói ở bên Mỹ. Và nhiều người nói ở nhiều nơi khác nhau, chưa biết là ở đâu. Nhưng mà một khi người ta đã biết chắc rồi, thì ông bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đó, khi mà có hành án rồi và có nhiều cái bản án, mà chúng ta thấy là đến ngày hôm nay bà ta bị đến ba cái bản án. Và rất có thể trong thời gian tới bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn phải ra tòa nữa. Và như vậy thì um, quá nhiều các bản án và đã trở thành một tội phạm ở trong Việt Nam. Và nếu như bà Thanh Nhàn đang ở một cái đất nước mà giữa Việt Nam với cái nước đó có cái ký kết về cái việc mà chuyển giao tội phạm hình sự.
chuyển giao người bị kết án phạt tù giống như trường hợp Việt Nam với Thái Lan thì chắc chắn rằng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng sẽ bị đưa về Việt Nam. Đây là một cái điều mà ông Nguyễn Phú Trọng đã nói rất là nhiều lần, đặc biệt là trong những cái lần mà tiếp xúc cử tri ở Hà Nội. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã có nói rằng là bây giờ đó mà có trốn cũng không thể trốn được. Và người ta đã thay đổi một cái cách làm, thay đổi một cái cách áp dụng và cái thực thi pháp luật nó cũng khác đi. Và nếu có trốn cũng rất là khó. Đó là cái điều lý giải vì sao mà ông Y Quỳnh Bởi Đắp đã rất dễ dàng và bị tòa án ở Thái Lan để đưa về Việt Nam. Thì thật ra nếu như mà Việt Nam không đem xét xử vắng mặt ông Y Quỳnh Bởi Đắp thì cái việc mà yêu cầu Thái Lan dẫn độ ông Y Quỳnh Bởi Đắp về Việt Nam sẽ khó khăn hơn nhiều. Và thậm chí có thể là không khả thi, có thể không bao giờ được. Bởi vì cái người đó chưa bị kết án là khủng bố mà trong khi các cái chứng cứ mà anh đi trao đổi với chúng tôi mà anh đưa cho Thái Lan rằng rằng ông này là có phải là khủng bố không chứng cứ là chứng kia có khi họ lại bác có khi họ nói rằng à, nó thiếu thuyết phục quá và họ lại e ngại rằng đưa ông Y Quỳnh này về Việt Nam có khi mấy anh tử tử hình và nếu mà tử hình thì đó là vi phạm trong một cái một cái nguyên tắc mà người ta không bao giờ áp dụng trong vấn đề dẫn độ không bao giờ họ dẫn độ trong cái trường hợp mà biết chắc rằng người đó sẽ bị tử hình hoặc là họ sẽ không bao giờ dẫn độ mà họ biết rằng cái người đó đó có thể bị đàn áp có bị trấn áp có thể bị tra tấn có bị thi hành hạ do nên làm rất là khó mà đặc biệt là trong cái quá trình mà chưa xử thì những cái việc mà sử dụng lạm dụng tư hình thì cũng rất có thể xảy ra cho nên là rất khó để mà thuyết phục với phía đối phương, ngoại trừ cái trường hợp đã có ký một cái hiệp định dẫn độ. Dẫn độ trong cái trường hợp gọi là trước trước xét xử, dẫn độ là truy nã cái người gọi là nghi án, nghi can phạm tội. Nó sẽ khó hơn nhiều đối với việc dẫn độ một cái người đã thành án. Đây là một cái bước thành công của phía Việt Nam, một cái cách nhìn nhận, một cách đổi mới và một cách áp dụng đặc biệt là trong quan hệ quốc tế và trong cái việc mà hợp tác quốc tế về cái việc là áp dụng ngâm à, trong cái trường tương trợ về tư pháp và điều này mở ra tiền lệ ngay lập tức và tới đây chúng ta sẽ thấy rằng ở phía Việt Nam đó chúng ta sẽ không bất ngờ khi mà có nhiều vụ án hơn nữa có nhiều cái vụ án hình sự hơn nữa mà người ta xử vắng mặt mặc dù bị cáo đó, đó đang ở bên trời tây trời u nào đó không cần biết nhưng mà tòa án họ xử vắng mặt và người ta cũng sẽ không có ngồi đó mà hả hê cười chê khi mà nói rằng ở Việt Nam xử vắng mặt như vậy là chẳng phát nào xử vào gió vào mây không phải xử vào gió vào mây mà họ xử đó đều có cái ý ý coi như là để chuẩn bị cho một cái bước tiếp theo đó là cái vấn đề gì như bây giờ đó bà Nguyễn Thanh Thanh Nhàn đi đâu bà Nguyễn Thanh Nhàn bây giờ giỏi thì trở về Thái Lan đi Giỏi thì đi đến một số cái nước nào đó mà Việt Nam ký kết cái hiệp định mà gọi là trao trả về chuyển giao về vấn đề là người phạm tội hình sự. Người phạt tù thì cái điều gì xảy ra? Chắc chắn cũng sẽ bị cái nước đó đem ra xét xử nhung như ông Y Quỳnh Bởi Đắp. Và trở lại cái bài viết ở trên báo Người Việt đó thì chúng ta thấy là một cái người mang tên là Đặng Đình Mạnh đã lý giải một cái điều mà có nửa ô bánh mì đã lý giải một cái điều đó chỉ có biết gì có khoảng một học luật đọc luật mà chỉ biết có khoảng một điều 290 nhưng mà không đọc cái khoảng 2 điều 290 chúng ta thấy là điều 290 có khoảng 2 nữa nó không chỉ có khoảng một không trong cái khoảng 2 này họ ghi rất là rõ là tòa án chỉ có thể xét xử vắng mặt bị cáo trong các trường hợp bị cáo trốn và bị truy nã không có kết quả Tức nghĩa là họ vẫn có luật, có luật đàng hoàng. Mà đặc biệt là trong cái luật hình sự, tố tụng hình sự năm 2015 đã bắt đầu có rồi. Và họ đã quy định như vậy. Và cái hướng dẫn thi hành ở bên dưới thì hồi trước tới giờ đó, người ta ít áp dụng cái điều này. Mà hồi trước tới giờ đa phần đó mà trốn truy nã, chưa bắt được nó thôi, không xử. Đình chỉ để đợi khi nào mà truy nã được xong rồi bắt. Xử sao? Bây giờ bắt được cái nhóm này nó ăn cắp ăn trộm. Nó có 6 bị cáo bắt được 5 đứa còn đứa nó chạy bỏ trốn mất. Thì thôi đứa đó tách ra để xử lý riêng. 
đình chỉ cái đứa đó còn đem năm đứa này ra xét xử năm đứa này có khai có dồn tội cho thằng kia hay là có nói lung tung gì đó thì cái chuyện đó chuyện khác còn cái thằng đó đó cái người thứ năm mà người thứ sáu mà bị trốn đó sau này mới xử đó là cái cách làm mà hồi trước tới giờ người ta theo cái tiền lệ như vậy nhưng mà người ta làm theo cái tiền lệ như vậy là bởi vì trước đây cái hoàn cảnh nó khác còn bây giờ có hoàn cảnh nó khác người ta không áp dụng cái điều đó nữa mà người ta áp dụng phải đem ra xét xử năm cái người kia đó bị bắt nó khai ra và các cái chứng cứ các cái um, tài liệu thu thập được rồi um, họ đối chiếu họ đối chất họ làm đủ thứ trò họ thấy được rằng là có đủ cơ sở để xét xử cái kẻ vắng mặt thứ sáu này và có thể buộc tội cái người thứ sáu này và thậm chí cái người thứ sáu vắng mặt này họ có luật sư để họ bào chữa nữa chúng ta thấy lý giải rằng đó tại sao mà cái bà nguyễn thanh thanh nhàn và bảy cái người kia bị vắng mặt đều có các cái luật sư để họ bào chữa cho họ hết mặc dù họ đâu có ở tòa đó họ đang ở bên mỹ đó họ đang ở một trời tây trời âu rồi đó nhưng mà luật sư vẫn có vẫn có mặt và thậm chí luật sư còn thay mặt chống án dùm nữa cơ mà kinh khủng lắm quý vị tức nghĩa là sao ý là là những cái phiên tòa như vậy đó nó có các cái cơ sở theo cái định nghĩa của phía bên việt nam là người ta cho phép luật sư vào để xem coi cái tính xác thực của vụ việc như thế nào và cái việc buộc tội đó cái việc mà áp dụng pháp luật nó có sai trái hay không và có vi phạm tố tụng hình sự dữ dội gì uh, nghiêm trọng gì để mà vụ án nó có thể mà gọi là không có hiệu lực hay không và các luật sư tám luật sư mà bào chữa cho cái vụ mà tám người mà vắng mặt kể cả bà nguyễn thanh thanh nhàn đâu có người nào mà la lối dữ dội đâu đâu có người nào mà lên tiếng mà cái tố tụng hình sự sai phạm áp dụng bậy bạ để đề nghị phải dừng phiên tòa đề nghị là coi như là hủy bỏ cái vụ án đó không không có nghĩa là trở lại cái vấn đề đó hôm nay thì chúng tôi nói cái clip này nó cũng mang tính chất là chuyên sâu về vấn đề tố tụng hình sự ở việt nam mang cái góc độ là kỹ thuật hơn nhưng mà chúng ta phải hiểu được rằng đó là ông y quỳnh bơ đắp bị trao trả về cho phía việt nam bị phía mình tòa án của thái lan họ quyết định chuyển giao cái người gọi là tù của việt nam về cho phía việt nam đó là có cơ sở hoàn toàn mà thái lan đó thì họ không cần biết rằng tòa án ở Việt Nam họ xét xử cái bản án đó nặng hay là nhẹ bản án đó là đúng hay sai bản án đó cơ sở chứng cứ pháp luật như thế nào. Họ không có quyền can thiệp vào cái vụ việc như vậy. Và ở chiều ngược lại cũng vậy, nếu mà ở Việt Nam xem xét một cái người một cái Thái Lan đang trốn ở Việt Nam thì họ cũng không có tòa án của Việt Nam cũng không có quyền để coi lại cái bản án của Thái Lan xét xử cái người đó cái tội có đúng hay không. Tội nó nặng hay không, tội nó nhẹ hay không, luật của người ta mà biết gì nặng nhẹ mà nói. Họ chỉ coi rằng cái hiệp định giữa hai nước ký kết với nhau nó có nằm trong các cái điều kiện đó hay không. Cái bị cáo này hay là đúng hơn cái người tội phạm này có phải là bị từ cái mức án từ mấy năm trở lên hay không? Và không có bị án tự hình hay không? Cái người đó phạm vào các cái tội gì? Và cái người đó làm bao nhiêu tuổi gì đó các thứ như thế nào? Và có cấm như vi phạm vào những cái điều cấm kỵ mà để hai bên không dẫn độ hay không? Mà nếu mà không lọt vào trong những cái trường hợp ngoại lệ thì dĩ nhiên không có lý do nào mà Thái Lan không trao trả cho phía Việt Nam. Trao trả trong đây có hiệp định ký kết ở Việt Nam rõ ràng. Ký kết đâu phải là mới cái rộp đâu mà ký kết đã 14-15 năm rồi. Và ở đây là dẫn độ một người tội phạm, dẫn độ một cái người bị phạt tù. Chứ không phải dẫn độ một cái người sẽ, một người nghi án, một người nghi can. Cái tính chất của nó hoàn toàn khác nhau. Trong khi đó một số các cái tổ chức ở hải ngoại này bắt đầu lên nói thầm bậy. Bắt đầu lý giải cho nó sai trái. Chúng tôi là không binh Cộng sản, không có nói tốt cho Cộng sản gì cả. Chúng tôi cũng chả có mà nói xấu cho những cái người mà đấu tranh dân chủ nhân quyền. Nhưng mà đấu tranh dân chủ nhân quyền cũng phải nên nói đúng. Chúng ta phải nhìn đúng bản chất của sự việc. Và các tổ chức mà dân chủ nhân quyền ở hải ngoại phải hiểu đúng chứ đừng có tự bịch ắt như nhau tự để cho những cái kẻ mà nó nhân danh là nó giới thiệu nó là luật sư cụ luật sư về Việt Nam hay là nó hiểu biết pháp luật của Việt Nam nó lý giải thầm bậy thầm bạ đưa ra nửa ổ bánh mì mà nói đó là chân lý thì cái điều đó rất là buồn cười không thể chấp nhận mặc dù á trước nay Việt Nam không có cái tiền lệ là xét xử những cái người vắng mặt trong cái trường hợp bị truy nã không có tiền lệ người ta không thường áp dụng những cái điều đó nhưng mà không có nghĩa rằng Việt Nam không có luật 
trở lại cái điều đi 290 trong cái bộ luật tố tụng hình sự thấy rất là rõ ràng quý vị mà không phải luật sư quý vị đọc cũng hiểu rồi mà cần gì phải luật sư cần gì phải thẩm phán cần gì phải điều tra viên người ta áp dụng những cái điều đó có gì sai mặc dù ở những cái nơi khác những cái điều khác thì người ta có thể quy định um, nó mà nó chất hơi chồng chéo mà nó chất là nhiều khi người ta cũng khó lý giải nhưng mà những cái điều đó, đó họ cần có một cái um, nghị quyết của hội đồng thẩm phán họ cần có một cái nghị quyết của thường vụ quốc hội hoặc là họ cần có một cái sự điều chỉnh cụ thể hơn nữa một cái giải thích rõ ràng bởi um, một cái thông tư liên ngành liên tịch gì đó để mà áp dụng cho nó rõ ràng cho nó nó chính xác đằng ở đây thì có nhiều người họ đem ra những cái tranh luận và những cái tranh luận này đó họ phải bám chắc vào cái luật lệ như là ông đặng đình mạnh thì ông nói rằng là không có luật lệ nào hết không nói luật lệ là nó tầm bậy rồi không không có từng luật lệ là nó không đúng không nói không đúng mà trong khi ở hải ngoại này mà nói rằng như vậy thì thì nói là sao quý vị nó lừa mị đồng bào với nhau đây chỉ DC ngày 30 tháng 10 tháng 9 đặng đình mạnh và những cái điều mà cáo buộc y quỳnh là kém thuyết phục ngoài những thứ ngoại lệ này kia nọ thì cái việc mà đánh giá các bản án thì vấn đề khác nhưng mà vấn đề mà nói rằng là không có cơ sở để mà xử vắng mặt là sai có cơ sở vắng mặt và hôm nay thì chúng ta xin tạm dừng tại đây đi và đi đến một cái kết luận rằng đó là chính về cái sự xét xử vắng mặt nhiều người cứ nghĩ rằng không nên xét xử vắng mặt nhưng mà phía Việt Nam người ta xét sự vắng mặt bây giờ chúng ta mới thấy được lần vì sao họ xét sự vắng mặt và cái thành quả của sự vắng mặt đó nó đi đến cái chỗ là thế nào người ta quy tập được cái người đó người ta đã kéo được cái người đó về bên Việt Nam để mà chịu tội và tin chắc vào cái cách làm như vậy thì trong cái nhóm của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và còn nhiều bị cáo khác mà đang trốn truy nã ở Mỹ hay là ở nhiều nơi khác trên thế giới này. Và những cái vụ án đó bị khởi tố, bị điều tra, thì cũng sẽ bị đem ra xét xử với hình thức là vắng mặt nữa. Và sức vắng mặt nó mặc dù đang ở Mỹ, ở Pháp, ở đâu đi nữa, thì anh cũng vẫn là, hay là chị cũng vẫn mang cái tư cách là tôi, anh chị là một cái người tội phạm của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mặc dù đang ở Mỹ đó, nhưng mà khi mà ta hỏi là ở trong nước thì sao người ta truy tìm về những cái lý lịch ở trong nước thì rõ ràng anh là đang tội phạm tội phạm ở trong việt nam tội phạm chứ không phải là cái người nghi can gì cả tội phạm luôn bởi vì đã thành án rồi đã bị một cái đất nước đó nó nhân danh cái quốc gia đó người ta đã buộc tội anh rồi buộc tội chị rồi cho nên là suốt đời nó mang theo như vậy và một khi có cơ hội là người ta sẽ quy tập về chấp hành án ngay lập tức không có chuyện mà ăn ngon ngủ yên, không có chuyện mà cao bao xa chạy nữa. Không có cái chuyện mà né tránh luật pháp của Việt Nam theo kiểu là đi sang một cái đất nước thứ ba rồi công cổ lại để mà chĩa xói các vấn đề trong nước chẳng hạn. Như là nhiều kẻ nó hoang tưởng. Thì những cách làm như vậy có lẽ rằng đây là một cái tiền lệ mà chúng ta thấy rằng nó mở ra một cái điều rất là dữ dội chứ không phải đơn giản đâu. Mặc dù chỉ có một thay đổi chút xíu thôi. Cái áp dụng có khoảng 2 điều 290 thôi. Của cái tố tụng hình sự thôi. Nhưng mà nó thay đổi bao nhiêu cách nhìn nhận. Bao nhiêu các cái hợp tác. Bao nhiêu cái um, cái thông tin. Bao nhiêu các cái cái điều mà cảnh báo nó đưa ra. Đặc biệt là nhắm tới các cái tội phạm. Để cho biết là tội phạm phải có cái hành xử cho nó đúng. Tốt nhất là nên. Nên cái gì? Nên đầu thú. Thà là mình đầu thú. Mình chịu cái việc xét xử. Thì mình còn có mặt ở tại phiên tòa để tự bào chữa để mà còn xin giảm án được trong khi mình xử vắng mặt đó. Những cái bị cáo khác có thể nó đổ tội cho mình. Rồi um, chứng cứ đồ các thứ người ta cũng thiếu cái sự đối chất. Rồi nhiều khi đó, mình có những cái mình sẽ bị nặng hơn. Cho nên là tốt nhất tại sao mà trước cũng bị bắt ra không bị bắt thì thôi tốt nhất là mình trình định diện cho rồi. Đã làm thì phải, phải chịu. Đó giống như bà Phương Hằng mới nói đã chơi thì chung đó đó giống như là đã chơi thì chung nó đánh bài hay là chơi cờ bạc gì đó thua thì phải chung người ta chứ mình đã lúc mà mình biển thủ lúc mà mình phạm tội lúc mà mình đi ăn cắp ăn trộm lúc mà mình um, gây ra cái vụ việc này vụ việc kia và căn cứ theo luật pháp của việt nam mà mình bị vi phạm thì mình phải phải đầu thú phải đưa lưng ra chứ 
Trong khi đó bỏ chạy, bỏ chạy là quay ngược lại nói rằng là không có luật. Nói rằng là không được xét xử tôi trong trường hợp này, tôi ra ngoài là giỏi bắt tôi đi, bắt tôi là mới được xử tôi, không bắt tôi được thì thì à, không được xử. Liêu liêu mắc cỡ gì đó cái kiểu là giỏi bắt đi ra ngoài đây bắt này ra khỏi vòng rồi, không làm gì hết. Không có chuyện đó. Và đây là một thông điệp rất mạnh từ phía Việt Nam mà ta đưa ra. Có thể nói rằng cái điều này đó nó cảnh báo, cảnh báo rất là nặng nề nha quý vị. Không phải là đơn giản đâu. Cho nên này ở hải ngoại có nhiều cái luồng thông tin lắm. Những người họ đấu tranh chúng ta hiểu được rằng là họ đấu tranh dân chủ nhân quyền họ cố gắng họ nói lấy cho được. Chính vì vậy đó mà nhiều tổ chức dân chủ nhân quyền hay những cái cá nhân hô hào dữ dội đang bị xem thường rất là nhiều ở hải ngoại này bởi vì những cái thông tin của họ là theo kiểu là nửa bánh mì. Nhưng mà nó không đi đến một cái chân lý và nó đưa ra một cái thông tin mang tính chất là bóp méo để rồi dẫn giải các cái sự việc đi sai và dẫn giải các vụ việc đi sai nó gây ra cái hại rất lớn là nhiều người khác người ta ngộ nhận người ta ngộ nhận nó dẫn đến cái hành động của người ta sai và dẫn đến là cái gì cái kết quả là bao nhiêu người phải ôm hận là bởi vì bị tù tội bị âm bao nhiêu các thứ rất là đáng tiếc hôm nay thì chúng ta tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị chúc quý vị một ngày thật là an lành thật là vui tươi trở lại quý vị trong chương trình tới